Hola, bienvenido o bienvenida a este nuevo recurso de nuestras páginas web. Hoy vamos a estar hablando de motivación laboral con acciones modernas, acciones prácticas que se están ejecutando actualmente para motivar a los colaboradores en la empresa. Ahora, ¿por qué digo que son prácticas actualizadas? Porque las prácticas de hoy, de la era de la información y la era del conocimiento que estamos viviendo actualmente, no son las mismas que se utilizaban en la era industrial, donde las máquinas eran el principal factor competitivo de las empresas. Hoy lo es el factor humano en nuestra era de la información. Quiero que te suscribas a nuestras páginas para que igualmente puedas estar recibiendo esta clase de videos gratuitos de alta calidad en www.psicologialaboral.net y www.enriquecetupsicología.com. Ahora bien, hablando de motivación en el campo organizacional, te podría mencionar al menos 20 teorías sobre cómo motivar empleados. Ahora bien, ¿cuál de todas estas teorías tiene la verdad? Pues dependiendo nuestra situación en la organización, alguna teoría podría ser mucho más aplicable a nuestra situación. Pero hay que comenzar por algún lado. Y ese lado va a ser exponer todas aquellas motivaciones extrínsecas y motivaciones intrínsecas. Aquí hay un eje principal de discusión en lo que es la teoría motivacional. ¿Por qué? Porque la era industrial la era de hace algún tiempo se enfocó bastante en la motivación extrínseca, en las recompensas, bonos, todo aquello que me moviera a mí, pero que viene desde el exterior. Actualmente, en la era de la información, del conocimiento, de las personas que son más exigentes en, los que, en lo que tienen que obtener de sus trabajos y de lo que esperan profesionalizarse dentro del mismo, la motivación parece estar más intrínsecamente. Es decir, se necesitan más acciones en las cuales las personas se muevan porque lo que hace les gusta. Ahora bien, no quiere decir que la motivación extrínseca esté desactualizada. Lo que sí vamos a repasar es que este tipo de motivación extrínseca está mal utilizada. A pesar de que si se usa en ciertos mecanismos o de ciertas formas, también puede ser efectiva para hacer que las personas ejecuten comportamientos adecuados. ¿Ok? Entonces vamos a ver la motivación extrínseca. Resulta que de los principales aspectos a tener en cuenta es saber que vienen del exterior de la persona, es decir, un bono, un premio. A cualquier empleado que le preguntes qué es lo que más te motiva, te va a decir dinero. Pero cuidado porque desde la ciencia del comportamiento humano sabemos que no precisamente solo el dinero motiva. Y ya vamos a ver ciertos aspectos por los cuales hay que saber manejar el dinero, los bonos y los premios como un aspecto delicado. Pongámoslo así porque podría llegar a ser contraproducente en los mismos efectos de querer empleados proactivos, de querer empleados entusiastas. Ahora bien, aumento de salarios y beneficios, como beneficios como cuáles, entradas al cine, y algunas membresías a gimnasios, membresías a ciertos lugares de recreo, etc. Y el clima organizacional adecuado, es decir, nos preocupamos por la buena iluminación, nos preocupamos porque el empleado tenga una buena silla, etc. Todo esto tiene que ver con el entorno donde está trabajando la persona. Son aplicaciones extrínsecas. Ahora vamos directamente a los bonos y a los premios porque sí, este video no va a alcanzar para ver todo, pero quiero rescatarte lo más importante a tener en cuenta. Resulta que los bonos y los premios, en primer lugar, han mostrado ser eficientes en labores rutinarias. Entonces, premiar a alguien suele ser muy efectivo cuando la labor que ejecuta es muy rutinaria. ¿Por qué? Se ha demostrado con experimentación que un incentivo económico puede matar la motivación intrínseca. 
aquella que hace que las personas hagan el trabajo porque lo quieren hacer. Sí me explico. Freddy Herzberg hablaba que la motivación extrínseca lo podemos comparar como patear a un perro para que se mueva. El perro se va a mover, pero no porque es algo que él le nace o quiere. Se va a mover porque lo pateamos para que vaya a comer. Entonces, él se va a mover, sí para satisfacer una necesidad, pero no porque a él esté naciendo en ese momento. Por ponerte un ejemplo sencillo. Entonces... Los incentivos han mostrado que matan la motivación intrínseca, que es necesaria para hacer un trabajo de buena calidad. Otro punto que se olvida, que se deja de lado en cuanto a lo que es la incentivación, es tener en cuenta que tiene que estar aplicada bajo ciertos principios de la eficacia de reforzadores. Conductualmente, un reforzador es el dinero, es el salario, son los premios, son los bonos. Pero para que estos tengan eficacia en el impacto sobre el comportamiento humano, tiene que cumplir con ciertos principios. Y resulta que cuando repasamos cómo se aplican los premios y los bonos en la empresa, están ignorando estos principios que hoy tú conocerás. Cuatro principios a tener en cuenta. ¿Cuáles son estos cuatro principios? Número uno, la frecuencia. ¿Acaso motiva realmente que yo el día al día me esfuerzo, estoy preocupado por lo que estoy haciendo, me empeño en hacerlo bien y si acaso una vez al año me reconocieron? Una vez al año. Cuidado porque esto puede matar precisamente la motivación de yo tener un esfuerzo constante durante todo un año. La frecuencia tiene que ser muy bien analizada para que permita mantener ese comportamiento. Segundo, la inmediatez. La inmediatez, el más olvidado. Por decirlo de alguna manera... Los premios o el reconocimiento al empleado del mes es una vez al mes y peor aún, es mucho después quizás de lo que se le está reconociendo en ese momento. Es decir, un empleado generalmente se reconoce por una buena actitud, por cómo resolvió algún problema y fue el que decidimos tomar este mes como el empleado del mes. ¿Ok? Pero hasta 15 días después, 28 días después, si es que al principio de mes está la actitud que nosotros estamos justificando esta, este premio de, de reconocerlo como empleado del mes, está muy lejos de la conducta ejecutada. Ojo, entre más cercano está el premio a la conducta ejecutada y que queremos reforzar, más eficaz es el reforzador. Entre más alejado esté ese premio o ese reconocimiento a la conducta que queremos, va a ser ineficaz. Conclusiones lógicas. Hay que aplicar otras estrategias que permitan un reconocimiento más cercano en tiempo cuando obtuvimos el comportamiento que queremos que se ejecute de nuevo. La intensidad. A veces el empleado se llega hasta ofender cuando se le hace un aumento después de mucho tiempo y decirle, este fue un aumento. Se ofenden o se ofenden cuando le decimos, tiene un bono o un premio y para esa persona es insignificante. Entonces hay que cuidar el nivel de intensidad y por lo menos procurar que sea significativo para las personas que lo están recibiendo. Otro aspecto a tener en cuenta de la eficacia es que entre mayor privación exista de ese premio, mayor eficacia va a tener. ¿Qué quiere decir esto? Aterricémoslo. Algo que yo no he recibido puede ser más motivador para mí que algo que he recibido siempre. Entonces la privación es otro aspecto que le da eficacia a nuestro reforzador. Bien, esto digamos que estamos repasando rápidamente ciertos aspectos de los bonos y premios, o sea, de la incentivación a tener en cuenta. 
vamos a devolvernos a la parte de motivación, pero ahora a la motivación intrínseca, es decir, aquella que permite que las personas hagan porque quieren hacerlo. Entonces, tres aspectos en la era de la información son fundamentales a promover en la empresa. Primero de ellos es la autonomía. Resulta que las exigencias actuales de, nuestras, de nuestros colaboradores en la empresa requieren tener más potestad sobre lo que hacen. Poder utilizar más sus recursos en la tarea que hacen. Es decir, esta motivación intrínseca la matamos cuando el jefe siempre le dice cómo hacerlo, de qué manera hacerlo, y no le da oportunidad de involucrar sus ideas, de involucrar su conocimiento. Estamos en la era del conocimiento y la información, por lo cual estimular esto en las personas es fundamental. Autonomía. Puedo trabajar con libertad. Analicemos las empresas que son número uno actualmente, internacionalmente, que admiramos porque todos quieren trabajar ahí. La autonomía que tienen sus empleados va a niveles tanto así que les dicen un 30% de su tiempo, ejecútelo en algún proyecto que usted quiera hacer con nosotros. Obviamente, siempre y cuando esté relacionado con el trabajo. Pero, ¿qué manera de dar autonomía? Y estas personas son tan entusiastas en lo que hacen, porque lo que están haciendo es creación de ellos. Es decir, lo hacen como ellos piensan, utilizan sus ideas, sus recursos, y se sienten orgullosos de ello. Otra forma, elegir las metas. ¿Cómo voy a lograr mis metas? Se refiere a lo mismo, a la autonomía. Ahora bien, ¿acaso no es aburrido que yo esté laborando en una empresa donde ni siquiera sé qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que aporto, a qué se dedica mi empresa realmente, a dónde va a parar el producto final, cómo estoy aportando? Hay personas que se involucran en actividades en su tiempo libre, en asociaciones, en entidades de beneficencia, porque el propósito que tienen es tan enriquecedor para nosotros y aunque no nos paguen, nos satisface ayudar a una entidad así. ¿Pero por qué? Porque el propósito está claro y es tan grande. Sabe la persona con qué está contribuyendo. Sabe por qué su trabajo es importante y conoce claramente la visión, la misión y las metas de lo que está haciendo. Sabe que está aportando a un objetivo más que simplemente individual, sino a algo más grande que él. Busquemos la forma de cómo brindar propósito a este nivel en las personas. Porque llegar a todos los días, a hacer lo mismo, a apretar ese botón rojo, de seguro que se vuelve monótono, aburrido y en cuestión de seis meses, aún teniendo buena resistencia a la monotonía, ya no queremos seguir ahí. Ahora, recordemos, ahora nuestra sociedad es más exigente. Quiere más, quiere lograr más en menos tiempo, por lo que la maestría de las personas, es decir, el desarrollarse más en su profesión, es fundamental para que la persona quiera hacer lo que está haciendo. ¿Cómo el trabajo que hacen las personas que están a nuestro cargo están desarrollando su maestría o no la están desarrollando? Es decir... Si la persona está llegando a hacer todos los días lo mismo repetitivamente, no se está desarrollando profesionalmente y le estamos matando la motivación intrínseca. ¿Qué es maestría? Me permiten mejorar en lo que hago. ¿Cómo? Por medio de capacitaciones, por medio de entrenamientos, por medio de brindar mi información que permite que haga mejor mi trabajo. Como lo mencionó acá, Procuremos darle estos tres aspectos que son fundamentales. Ahora bien, en estos tres aspectos y en lo que las personas hacen, 
también es importante la retroalimentación que reciban de cómo están ejecutándose en todas estas acciones. Motivación intrínseca en esta nueva era de la información. Ahora, esto siempre se ha discutido, ¿verdad?, sobre la motivación intrínseca y extrínseca, pero hay otros autores, psicólogos, que hablan de la motivación que dicen, sí, estas son las estrategias para motivar, pero resulta que un aspecto sumamente importante en lo que es la motivación, en lo que es la energización hacia una labor, está mediada por ciertos aspectos que tenemos que tener en cuenta si queremos aplicar todo lo que hemos hablado anteriormente. Para aquí vamos. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? Te voy a señalar estos tres que son fundamentales. Número uno, la autoeficacia percibida. ¿Qué es la autoeficacia percibida? Es decir, lo que perciben las personas de lo que pueden hacer ellas mismas. No serviría mucho que una persona que veas desmotivada le diga, bueno, 30% de su tiempo para darnos un proyecto que sea de su autoría. Pero resulta que esta persona no se cree capaz de lograr algo así. Les damos un nuevo reto, nueva responsabilidad a las personas. Pero estas personas le temen a esto. La autoeficacia percibida hay que trabajarla. Y se puede hacer desde las creencias que tienen estas personas. Desde una correcta capacitación y entrenamiento para lo que le estamos dando. Para los retos. Otro punto a tener en cuenta son los valores de las personas, porque muchas personas aprecian en la vida aspectos que otras personas no lo hacen tanto. Por ejemplo, hay personas que aprecian la estética. Entonces, si nosotros sabemos que este personal, que este compañero, este colaborador aprecia la estética, todo lo que tiene que ver con estética, porque es uno de los principales valores Aquí es donde podemos motivar más a esta persona. Podemos darle la maestría, el propósito, eh, estos aspectos bajo este valor. Busquemos el cómo. Otras, otras personas perdón, apreciarán más eh, lo teórico, el descubrimiento de la verdad. Otras personas aprecian más todo aquello que le es útil para esa persona. Otros apreciarán lo que es útil para ayudar a otras personas. Entonces, descubramos cuáles son los valores de las personas, porque actividades, responsabilidades en el trabajo, bajo esos valores, será más fácil motivarlos. Y último punto, tenga en cuenta cuáles son las expectativas de las personas. Ha sucedido en mi observación que muchas personas, aunque por más que queramos hacer con respecto a la motivación, aunque tengamos buenos planes, buenas intenciones, nuevos planes para alzar a esta empresa, si la experiencia de ellos ha sido que siempre se habla bonito, pero se hace poco, estarán muy poco motivados, aunque le digamos, mire, vienen capacitaciones para ustedes. Y después de esas capacitaciones vendrán resultados, y después vendrán este, los reconocimientos, y les ponemos un mundo hermoso, pero si la experiencia les ha dicho una y otra vez, Aquí solo son palabras, no creerán en este nuevo proyecto. Entonces, hay que tener en cuenta las expectativas de las personas para poder trabajar como creencias, este, involucración en aspectos que ellos sí creen, ver qué ha resultado en el pasado que las personas sí creen para agarrarse de ahí. Bien, esto es un aspecto o un paseo general por, la, por las acciones actuales que hay que tener en cuenta y acciones para motivar a nuestros colaboradores. Te recuerdo una vez más, este simplemente es un repaso por encima, pero hay formas y estrategias de cómo aplicar cada uno de estos aspectos que hemos hablado, de, que hemos hablado hoy. En nuestras páginas www.psicologialaboral.net y enriquecetupsicología.com comparto recursos 
de la psicología aplicados en el trabajo y gestión del talento humano y motivación. Y para Costa Rica, si estás en Costa Rica, quiero que aproveches nuestro programa de crecimiento personal y motivación dirigido a los líderes y a los grupos de trabajo para generar competencias y autoeficacia, empleados proactivos que se muevan más por una motivación intrínseca que por una motivación extrínseca. Y entrenar, por supuesto, a los líderes que tienen personal a cargo en todos estos aspectos maravillosos del comportamiento humano. Y te puedo mencionar investigaciones de psicólogos organizacionales que muestran la cuantiosa ganancia que es enfocarse en el factor humano en los resultados económicos de las empresas. Pero para eso ya tendremos otros videos y otros audios. Suscríbete gratuitamente a nuestras páginas y tendrás recursos gratuitos de alta calidad. Sin más, por el momento se despide su servidor Eduardo Gómez.